My mission is to create a vision about science lessons among Bangladeshi students. Visualize words with me. আসসালামু আলাইকুম শিক্ষার্থী বন্ধুরা সবাইকে স্বাগত আমি আজকে ক্লাসে অংশ নেওয়ার জন্য আজ আমরা নিউটনিয়ান মেকানিক্স অফ দ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ টার্ম নিয়ে আলোচনা করব যা চরতার ভ্রামক নামে পরিচিত তো শুরু করা যাক নবম দশম শ্রেণীর একটি ধারণা দিয়ে যা আমরা অলরেডি শিখে এসেছি সেটা হচ্ছে জড়তা কোনো স্থির বস্তুর স্থির থাকতে চাওয়ার প্রবণতা আর গতিশীল বস্তুর গতি বজায় রাখতে চাওয়ার প্রবণতা নামই হচ্ছে বস্তুটার জড়তা তো আমরা যদি এখানে একটি এক্সাম্পল খেয়াল করি একটি গ্লাসের ওপরে একটি কার্ডবোর্ড কার্ডবোর্ডের ওপরে একটি কয়েন রাখা আছে তো আমরা যদি এই গ্লাসটিকে গ্লাসের ওপরে কার্ডবোর্ডটিকে টোকা দিই তাহলে যে জিনিসটি ঘটবে সেটি হচ্ছে কয়েনটা নিচে পড়ে যাবে আর কার্ডবোর্ডটা দূরে সরে যাবে তাহলে এখানে কি বোঝা গেল কয়েনটা স্থির ছিল আর সে স্থির থাকতে চাইল তাই সে নিচে পড়ে গেল অর্থাৎ কয়েনটা স্থির বস্তু ছিল আর সে স্থির থাকতে চাওয়ার প্রবণতাটা রক্ষা করলো অর্থাৎ তার জড়তা সে প্রদর্শন করলো বাট তোমাদের একটা প্রশ্ন থাকতে পারে কার্ডবোর্ডটাও তো স্থির ছিল কার্ডবোর্ডটা কেন স্থির থাকলো না পরবর্তীতে কার্ডবোর্ডটা কেন টোকা পাওয়ার ফলে গতিশীল হয়ে গেল বেসিক্যালি এর উত্তর হচ্ছে ভর সকল বস্তুই তো সমান পরিমাণ জড়তা দেখাবে না অর্থাৎ সকল বস্তুই তো স্থির থাকলে আজীবনই স্থির থাকতে যাবে তা না আবার সকল বস্তুই গতিশীল থাকলে আজীবন গতিশীল থাকতে যাবে তা না এটা নির্ভর করে তার ভরের ওপরে যে বস্তুর ভর যত বেশি সেই বস্তুর জড়তার পরিমাণ তত বেশি আমরা কনসিডার করি অর্থাৎ ভারী বস্তু স্থির থাকতে চাবে বেশি স্থির আগে যদি স্থির থাকে তাহলে পরবর্তীতে কোনো গতি দেওয়ার ফলেও সে স্থির থাকতে চাপে বেশি আবার গতিশীল হওয়ার ক্ষেত্রেও কিন্তু ব্যাপারটা তাই ধরো তোমার এক বন্ধু সাইকেল চালিয়ে তোমার কাছে আসছে সে গতিশীল থেকে তুমি যদি তাকে সামনে থেকে ধরো তাহলে কিন্তু তাকে থামানো তোমার পক্ষে ইজিয়ার হবে অর্থাৎ তার কিন্তু গতিশীল থেকে স্থির হতে বেশি চরতা ছিল না বাট একটা ট্রাক যদি তোমার দিকে আসতে থাকতো তাহলে কিন্তু তুমি সামনে দাঁড়িয়ে থামাতে চাইলেই কিন্তু থামাতে পারতে না অর্থাৎ ট্রাক ভারী হওয়ার কারণে তার কিন্তু গতিশীল থাকলে গতিশীল থাকতে চাওয়ার প্রবণতাটা সে বেশি দেখাচ্ছে তো আমরা যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে জড়তার ভ্রাম কেন আমি জড়তাটা শিখালাম যেন তোমাদের ক্ষেত্রে জড়তার ভ্রামকটা বুঝতে সুবিধা হয় নামগুলো যেমন কাছাকাছি তেমনি জিনিসটাও কিন্তু খুবই সিমিলার যেমন তোমরা জড়তার সংজ্ঞাটির মধ্যে পড়েছ গতিশীল একটি শব্দ ছিল অর্থাৎ কোনো স্থির বস্তু স্থির থাকতে চাওয়ার প্রবণতা এবং কোনো গতিশীল বস্তুর গতিশীল থাকতে চাওয়ার প্রবণতার নামই ছিল জড়তা তো আমরা যদি ওই সংজ্ঞাটির গতিশীলের জায়গায় ঘূর্ণনশীল বসিয়ে দিই তাহলেই কিন্তু আমার যেই সংজ্ঞাটি দাঁড়াবে ঘূর্ণনশীল বসানোর ফলে সেটি হয়ে যাবে জড়তার ভ্রামকের সংজ্ঞা জাস্ট আগে ঘূর্ণনশীল টার্মটা ছিল না এখন ঘূর্ণনশীল টার্মটা এসে গেছে তাহলে আমরা সংজ্ঞা আকারে কী বলতে পারি কোনো ঘূর্ণনশীল জিনিস স্থির বস প্রথমে ওইটা বলে নেব আমরা যে কোনো স্থির বস্তুর স্থির থাকতে চাওয়ার প্রবণতা এবং কোনো ঘূর্ণনশীল বস্তুর ঘুরতে থাকতে চাওয়ার যে প্রবণতা সেটাকেই আমরা বলবো ওই বস্তুটার জড়তার ভ্রামক এখন আমরা যদি ফ্যান দিয়ে চিন্তা করি খেয়াল করে দেখো তোমার বাসায় তোমার বেড আছে বা খাট আছে আর তোমার ফ্যান আছে তো তুমি ফ্যানটাকে স্থির অবস্থা থেকে ঘুরাতে চাইলে খুব ইজিলি ঘুরাতে পারো বাট তুমি তোমার খাটটাকে ঘুরাতে চাইলে খুব কি ইজিলি ঘুরাতে পারো না তার মানে তোমার খাটের জড়তার ভ্রামকটা বেশি কারণ এটিকে তুমি চাইলেই ঘুরাতে পারছো না সে স্থির ছিল স্থির থাকতে চাচ্ছে আর ফ্যানের কথাটা চিন্তা করো তাকে তুমি ইজিলি ঘুরাতে পারছো তার মানে তোমার ফ্যানের জড়তার ভ্রামকটা কম আমি এই জিনিসটাকে এভাবে মনে রাখতাম যে এটা কাইন্ড অফ ব্যয়দবির মতো ধরো তুমি একজনকে একটা অর্ডার করলে যে তুমি ঘুরো বাট সে ঘুরতেছে না এটার অর্থ হচ্ছে সে বেশি ব্যয়দব আর অর্থাৎ তার মধ্যে জড়তার ভ্রামকটা বেশি আবার কেউ ধরো ঘুরছে কে লাটিম ঘুরছে তুমি তাকে থামাতে চেষ্টা করলে তুমি থামাতে খুব কষ্ট হলো সে থামতে চাচ্ছিল না অর্থাৎ সে ব্যয়দবি করছিল তার মানে তার জড়তার ভ্রামকটা বেশি তো দুইভাবেই দেখা যায় স্থির থেকে ঘুরার ব্যাপারটাও যেমন দেখা যায় তেমনি ঘোড়া থেকে থামার ব্যাপারটাও দেখা যায় তো যে যত বেশি ব্যয়দবি করবে তার জড়তার ভ্রামকটা তত বেশি এটা হচ্ছে মনে রাখার কৌশল আর কি আচ্ছা যাক আমরা আলোচনায় আসি জড়তার ভ্রামককে আমরা কি দ্বারা প্রকাশ করি জড়তার ভ্রামককে আমরা আই দ্বারা প্রকাশ করি আমরা যদি দুইটা টার্ম দেখি খেয়াল করে দেখো আমার কাছে একটি আছে সুতা আর সুতার সামনে আছে একটি বল খেয়াল করে দেখো দুইটা বস্তুর মধ্যে দুইটা অবস্থার মধ্যে একটির মধ্যে একটি লম্বা সুতা আর একটি বল আর একটির মধ্যে একটি খাটো সুতা আর একই একই ভর বিশিষ্ট একই সব কিছু বিশিষ্ট আর একটি বল তো তোমাকে যদি বলা হয় যে দুইটা জিনিস তুমি দুই হাতে নাও দুইটা জিনিসকে তুমি সমানভাবে ঘুরাতে চেষ্টা করো তুমি খেয়াল করে দেখো যেটা ছোট সুতা বিশিষ্ট সেটা কিন্তু একটু ঘুরাতেই সে সম্পূর্ণ
মানে সে ঘুরতে থাকবে তোমার হাতের মধ্যে বাট তুমি চিন্তা করে দেখো যেটা লম্বা সুতা বিশিষ্ট ছিল সেটাকে তুমি যদি ঘোরাতে চাও সেটা কিন্তু আস্তে 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 ফ্লাই করবে রাইট তো তোমরা এটা এক্সপেরিমেন্টালি করে দেখতে পারো তো আমাদের যে বড় সুতা বিশিষ্ট একই ভর বিশিষ্ট যে অংশটা মানে এটা এটার ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ঘুরা স্থির অবস্থা থেকে ঘুরাতে চাইলে আস্তে আস্তে সে ঘুরবে আবার ধরো দুইটাই সমানভাবে ঘুরছিল মানে তুমি আস্তে আস্তে ঘুরার পরেও ধরো দুইটা এটা আর এটা সমানভাবে ঘুরছিল এখন তুমি হঠাৎ করে হাতটা থামিয়ে দিলে হাতটা যদি থামিয়ে দাও তাহলে যেটা দেখবে সেটা হচ্ছে এই যে এই বড় যে অংশটা বড় সুতা বিশিষ্ট অংশটা এটা কিন্তু আস্তে আস্তে থামবে আর ছোট সুতা বিশিষ্ট যে অংশটা এটা কিন্তু খুব দ্রুত মানে তুমি যখনই থামালে তখনই কিন্তু সে থেমে গেল অর্থাৎ এটা কিন্তু তুমি যেভাবে ওয়ার্ডার দিচ্ছ তাকে তুমি ঘুরাতে চাইলে সে দ্রুত ঘুরছে আবার তুমি থামাতে চাইলে সে দ্রুত থামছে মানে সে অবিডিয়েন্ট বাধ্য আবার এটার কথা চিন্তা করো তাকে কিন্তু ঘুরাতে চাইলে সে বেশি ঘুরছিল না আবার ঘূর্ণনশীল অবস্থা থেকে তাকে থামাইতে চাইলেও কিন্তু সে শুরুতেই থামছিল না অর্থাৎ এটা কিন্তু বেশি ব্যয়দবি প্রদর্শন করেছে অর্থাৎ এটার ক্ষেত্রে আমরা কি বলবো এটার জড়তার ভ্রামকটা বেশি তার মানে আমার কার আই বেশি যদি জানতে চায় এই ঘটনা দুটির মধ্যে তাহলে আমি বলবো প্রথম কেসটার আমার জন্য আমার আয় বেশি তার মানে আমরা আইয়ের একটা সম্পর্ক স্থাপন করতে পারছি আর এর সাথে আর কি বলছি সুতার দৈর্ঘ্যটাকে খেয়াল করে দেখো যখন তুমি ঘুরাবে এই মাথা ধরে বা এই মাথা ধরে তখন সুতার দৈর্ঘ্যটাই কিন্তু ব্যাসার্ধ হিসেবে কাজ করবে আর ব্যাসার্ধকে আমরা কি দিয়ে প্রকাশ করি রেডিয়াস আর আর তার মানে আই এই টার্মটা ব্যাসার্ধের বর্গের সমানুপাতিক সাধারণত বর্গ কেন হলো শুধু সমানুপাতিক কেন হলো না এগুলো সবগুলোই এক্সপেরিমেন্ট থেকে এসেছে সো আমরা যখন দেখি তো আমাদের ব্যাসার্ধটাকে ডাবল করলে আমাদের জড়তার ভ্রামকটা সাধারণত চার গুণ বেড়ে যায় তাই আমরা সম্পর্কটাকে শুধু সমানুপাতিক না দিয়ে বর্গের সমানুপাতিক দিয়েছে তাই এটা একটা সম্পর্ক জড়তার ভ্রামকের সাথে ব্যাসার্ধের আবার আমরা যদি আরও দুইটা কেস নিয়ে চিন্তা করি যেমন এই ক্ষেত্রে দেখো প্রথম কেস দ্বিতীয় কেস দুইটার মধ্যেই আমার কি সুতার দৈর্ঘ্য একই বাট আমার যে বলটা লাগানো আছে সেই বলের দ্বিতীয় ক্ষেত্রে যে বলটা আছে সেটা অপেক্ষাকৃত ভারী প্রথম ক্ষেত্রে যে বলটা আছে সেটা একটু ছোট আর হালকা তো এখন যদি তোমাকে বলা হয় ঘোরানোর কথা তাহলে তুমি চিন্তা করে দেখো দুইটা তো সুতার দৈর্ঘ্য সেম বাট এটা কিন্তু ভারী রাইট তো যেটা ভারী বেশি যখন তুমি স্থির অবস্থা থেকে ঘুরাবে দুইটাকে দুই হাতে নিয়ে এটা কিন্তু খুব সহজেই শুরুতেই ঘুরে যাবে বাট এটা কিন্তু ঘুরতে একটু সময় নেবে রাইট তার মানে এটা কিন্তু সাথে সাথেই ঘুরছে না স্থির অবস্থা থেকে ঘুরাতে চাইলে সাথে সাথেই ঘুরছে না মানে বেয়াদবি প্রদর্শন করছে আবার তুমি চিন্তা করো দুইটা যখন সমানভাবে ঘুরছে মানে তুমি একটা নির্দিষ্ট সময় পরে দুইটাকে ঘুরানোর ফলে তুমি এটা আর এটা সমানভাবে ঘুরছে এখন তুমি দুইটা সম সম্পূর্ণভাবে একই সময় থামিয়ে দিলে তাহলে তুমি যেটা দেখবে এটা থামানোর সাথে সাথেই থেমে যাবে কারণ এটা হালকা ছিল আর যেটা ভারী ছিল এটা কিন্তু থামানোর সাথে সাথেই থামছে না এটা কিন্তু আরও কিছুক্ষণ ঘুরে তারপরে সে থামবে অর্থাৎ সে গতিশীল থাকলে বা ঘূর্ণনশীল থাকলে সে কিন্তু ঘূর্ণনশীলতাটা বজায় রাখতে চেয়েছিল অর্থাৎ এটা কিন্তু সেই ক্ষেত্রেও ঘোরা থেকে থামার ক্ষেত্রেও ব্যয়দবি প্রদর্শন করেছে অর্থাৎ এটাকে আমরা বলবো এটার জড়তার ভ্রামকটা বেশি অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে ফার্স্ট কেস আর সেকেন্ড কেসের মধ্যে আমার সেকেন্ড কেসের জড়তার ভ্রামকটা বেশি তাহলে দেখো তো দুটোর মধ্যে ব্যাসার্ধের কোনো পার্থক্য ছিল না খালি ভরের পার্থক্য থাকার কারণেও আইয়ের একটা পার্থক্য তৈরি হয়েছে তাই আমরা এই ক্ষেত্রে বলতে পারি আই হচ্ছে ভরের সমানুপাতিক তার মানে আই দুইটা জিনিসের সমানুপাতিক হচ্ছে একটা হচ্ছে আই সমানুপাতিক এম আর একটা হচ্ছে আই সমানুপাতিক আর স্কোয়ার দুইটাকে যদি আমরা কম্বাইন করি কম্বাইন করলে আমরা এরকম একটি টার্ম পাবো সেটা হচ্ছে আই সমানুপাতিক এম আর স্কোয়ার আমরা জানি সমানুপাতিক থেকে সমান সমানে আসলে একটি ধ্রুবক আসে এই ক্ষেত্রে একটি ধ্রুবক এসেছে ধ্রুবকটা হচ্ছে কত আমার ওয়ান এই ধ্রুবকগুলো সাধারণত কীভাবে আসে এগুলো হচ্ছে এক্সপেরিমেন্টালি আসে তুমি আই এর একক এম এর একক আর এর একক এগুলো এস আই এককে বসালে কয়েকটা ডাটা যদি কালেক্ট করো তাহলে তুমি অনুপাত যদি করো আই এর মান এম এর মান আর এর মান নিয়ে তাহলে ওয়ান আসবে সো আমাদের বইগুলোতে সরাসরি এই ফর্মুলাটি রয়েছে তো আই ইকুয়াল টু এম আর স্কোয়ার এটা হচ্ছে আমার জড়তার ভ্রামকের রাশিমালা তবে এটা খেয়াল রাখতে হবে জড়তার ভ্রামকের রাশিমালা কার ক্ষেত্রে এটা হচ্ছে কণার ক্ষেত্রে জড়তার ভ্রামকের রাশিমালা কণা বলতে কি বোঝাচ্ছি বিন্দু আকৃতির বস্তু যেগুলো অর্থাৎ যেগুলোর কোনো আয়তন নাই মানে সহজ কথায় একটা পয়েন্ট আচ্ছা যাক তো আমরা এখানে পরিচয়গুলো যদি লিখি তাহলে আই হচ্ছে জড়তার ভ্রামক এম হচ্ছে কণার ভর আর হচ্ছে ব্যাসার্ধ বা ডিটেলে বললে ঘূর্ণন বিন্দু বা অক্ষ হতে দূরত্ব অর্থাৎ কোনো বস্তুকে যদি ঘুরাই তাহলে একটা বিন্দু বা অক্ষের সাপেক্
রৈখিক ক্ষেত্রে সরণকে আমরা এস দিয়ে প্রকাশ করি কৌণিক ক্ষেত্রে সরণকে আমরা থিটা দিয়ে প্রকাশ করি রৈখিক ক্ষেত্রে বেগকে আমরা ভি দিয়ে প্রকাশ করি কৌণিক ক্ষেত্রে বেগকে আমরা ওমেগা দিয়ে প্রকাশ করি তো তেমনিভাবে আমরা রৈখিক ক্ষেত্রে অর্থাৎ ঘু চলমান বস্তু বা গতিশীল বস্তুর ক্ষেত্রে আমরা ভর যেই টার্মটা সিগনিফাই করে মানে এম দিয়ে তেমনি কৌণিক ক্ষেত্রে ভরের সমতুল্য রাশিমালা হচ্ছে আমার কি জড়তার ভ্রামক তো এটি কিন্তু আমাদের খুবই ইম্পর্টেন্ট আইডিয়া পরবর্তী সূত্রগুলো তার করানোর জন্য আচ্ছা যাক তো আমরা শুরু করি এর পরের আলোচনা আমাদের এর আগের পৃষ্ঠায় যে আলোচনাটি ছিল সেটি হচ্ছে কণার ক্ষেত্রে জড়তার ভ্রামক নির্ণয়ের আলোচনা এখন আমরা পড়ব বস্তুর ক্ষেত্রে জড়তার ভ্রামক নির্ণয়ের আলোচনা তো খেয়াল করে দেখো একটা বস্তু আছে ধরো অনিয়মিত আকৃতির একটা বস্তু তো এই বস্তুটাকে আমরা এখানে দণ্ড একটা ঢুকিয়ে এই দণ্ডটা ঘুরাচ্ছি তাহলে এই বস্তুটা ঘুরবে রাইট বাট এই ঘুরার ক্ষেত্রে সে কতটুকু প্রবণতা শো করবে যে স্থির থেকে ঘুরাতে চাইলাম তখন সে কতটুকু ব্যয়দবি শো করবে আবার ঘুরানো থেকে থামাইতে চাইলাম সে কতটুকু ব্যয়দবি শো করবে ব্যয়দবি বলতে আমি বোঝাচ্ছি জড়তার ভ্রামক শো করবে তো সেটা আমরা কিভাবে নির্ণয় করতে পারি সেটা নির্ণয় করার জন্য আমাদের যে কৌশলটা হওয়া উচিত সেটা হচ্ছে যেহেতু একটা বস্তু আসলে অনেকগুলো কণার সমষ্টি তার মানে প্রত্যেকটা কণার যদি আলাদা আলাদাভাবে জড়তার ভ্রামক নির্ণয় করা যায় যেমন এটা আমার প্রথম কণা প্রথম কণা আমার ঘূর্ণ নক্ষ থেকে আর ওয়ান দূরত্বে দ্বিতীয় কণা ঘূর্ণ নক্ষ থেকে আর টু দূরত্বে তৃতীয় কণা ঘূর্ণ নক্ষ থেকে আর থ্রি দূরত্বে প্রথম কণার ভরে এম ওয়ান দ্বিতীয় কণার ভরে এম টু তৃতীয় কণার ভরে এম থ্রি তো আমি যদি সবগুলো কণার আলাদা আলাদা জড়তার ভ্রমক বের করি এম ওয়ান আর ওয়ান স্কোয়ার যোগ এম টু আর টু স্কোয়ার এরকম করে যদি আমরা সবগুলো কণার আলাদা আলাদা জড়তার ভ্রামক বের করি বের করে যদি যোগ করি তাহলে আমরা যেই জড়তার ভ্রামকটা পাবো সেটা হচ্ছে এই পুরো বস্তুটার জড়তার ভ্রামক তার মানে আই সমানুপাতিক হচ্ছে আই সমান সমান হচ্ছে সামেশন অফ এম আই আর আই স্কোয়ার এখানে আই বলতে বোঝানো হচ্ছে কণার সংখ্যা অর্থাৎ প্রথম কণা দ্বিতীয় কণা তৃতীয় কণা এরকম করে করে আই এর মান জিরো থেকে ওয়ান থেকে এন পর্যন্ত যদি এন সংখ্যক কণা থেকে থাকে তাহলে আমরা এইভাবে জড়তার ভ্রামকটা হচ্ছে বস্তুর ক্ষেত্রে বের করার নিয়ম কিন্তু চিন্তা করে দেখেছ একটা বস্তুতে আসলে এরকম কত কণা থাকে কোটি কোটি লক্ষ লক্ষ কণা থাকে সবগুলোর জন্য কি আলাদা আলাদাভাবে এরকম দূরত্ব বের করা এরকম ভর বের করা সম্ভব সম্ভব না তো আমাদের একটি বিকল্প পন্থা আমরা অবলম্বন করি এগুলো বের করার জন্য বেসিক্যালি এগুলো বের করার জন্য বিকল্প পন্থা আমরা অবলম্বন করি না মানে একটা টার্ম আমরা শিখি যেন আমরা পরীক্ষা হলে ব্যবহার করতে পারি কারণ পরীক্ষা হলে অবশ্যই স্যাররা তোমাকে এরকম একটা বস্তুর কোটি কোটি কণার এম ওয়ান আর আর ওয়ান দিয়ে দিবে না আর বলবে না বস্তুর জড়তার ভ্রমক বের করতে তো আমাদের কনসেপ্টটা কি আমাদের কনসেপ্ট একটু খেয়াল করো আমার এই যে এই বাম পাশের অংশটা এটাই কিন্তু এই যে আগের সাইডের অংশ মানে আগের সাইডে আমরা এই জিনিসগুলোই পড়ে এসেছি তো বাম পাশের এই অংশটার মধ্যে দেখো আমরা একই ফিগার একই রকমের সূত্র এটা হচ্ছে বস্তুর জড়তার ভ্রামকটা তো এই ক্ষেত্রে আমরা একটা টার্ম নতুন করে লিখলাম সেটা হচ্ছে এই পুরো বস্তুর ভরটাকে আমরা ধরে ধরে নিয়েছি ক্যাপিটাল এম অর্থাৎ সবগুলো কণার ভর মানে এম ওয়ান এম টু এম থ্রি এরকম করে এন সংখ্যক কণার ভর যদি তুমি যোগ করো তাহলে তুমি যেটি পাবে সেটি হচ্ছে পুরো বস্তুর ভর মানে ক্যাপিটাল এম এই যে এই বস্তুটা যেহেতু এই বস্তুর সুনির্দিষ্ট আয়তন রয়েছে সুনির্দিষ্ট শেপ রয়েছে এটাকে যদি আমরা একটা কাজ করতে পারি আমরা যদি চার পাশ থেকে চেপে এটাকে একটা কণায় পরিণত করে নিয়ে আসতে পারি ধরো এই কণাটায় পরিণত করে নিয়ে আসলাম এই কণাটা হচ্ছে আমার সেই বস্তুটাকে সংকুচিত করে চেপে সামহাউ আমরা এই কণাটাতে রূপান্তর করে ফেলেছি তো বস্তুটাকে কনভার্ট করে যে কণাটা পেলাম সেই কণাটা হচ্ছে এটা তাহলে দেখো ভর কিন্তু আমার চেঞ্জ হয়নি কারণ আমি যখন চেপে কণায় রূপান্তর করলাম তখন কিন্তু কোনো কণাকে মানে এই এম ওয়ান এম টু কোনো কণাকে আমি বাইরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে দিইনি সবগুলোই রয়েছে আমার এই বিন্দুটির মধ্যে তাহলে আমরা যদি চেপে কণায় রূপান্তর করতে পারি তাহলে এই বস্তুটার ভর কি যেমন ক্যাপিটাল এম এই কণাটার ভর আমার ক্যাপিটাল এম তো এখন খেয়াল করে দেখো আমরা কণার তো জড়তার ভ্রামক নির্ণয়ের সূত্র জানি সেটা কি ছিল আই ইকুয়াল টু এম আর স্কোয়ার তাহলে প্রশ্ন হতে পারে আমরা তো বুঝলাম বস্তুটাকে চেপে কণায় রূপান্তর করা হয়েছে বাট এই কণাটাকে রাখা হবে কোথায় এটাকে তো এখানে রাখলে একটা সুনির্দিষ্ট আর পাবো এখানে রাখলে আরেকটা বড় আর পাবো আবার এখানে রাখলে একটা আর পাবো তাহলে আমরা কোথায় রাখবো এক্স্যাক্টলি আমরা এমন একটা জায়গায় রাখবো এই বস্তুটাকে কনভার্ট করা কণাটাকে এমন একটা জায়গায় রাখবো যেখানে রাখলে এই বস্তুটা থাকা অবস্থায় তার যে জড়তার ভ্রামকের মান আসতো ধরো একশো মান আসতো আমার একশো তাহলে এই কণাটাকে এমন একটা জায়গায় প্লেস করব যেন আমার মান আসে একশো খেয়াল
আর বড় হয়ে যেত আর বড় হয়ে গেলে আই ইকাল টু এম আর স্কোয়ার আই বড় হয়ে যেত তার মানে তুমি বাইরেও রাখতে পারলে বাইরে গেলে বেশি আই বেড়ে যাবে ভেতরে রাখলে বেশি আই কমে যাবে এমন একটা পারফেক্ট পজিশন তোমার আছে যেখানে তুমি রাখলে ঠিক এইটার সমান আই তুমি পাবে তো সেই পজিশনটা ঘূর্ণনক্ষ থেকে যত দূরে সেই স্পেশাল ব্যাসার্থ এই স্পেশাল ব্যাসার্থটাকে আমার নাম দিই চক্রগতির ব্যাসার্থ তো অনেকেরই একটি ধারণা কনফিউশন কনফিউশন থাকে চক্রগতির ব্যাসার্থ জিনিসটা কি চক্রগতির ব্যাসার্থটা বেসিক্যালি একটা বস্তুর হয় একটা বস্তুকে যদি কণায় কনভার্ট করা হয় এই বস্তু থেকে রূপান্তরিত কণাটাকে অক্ষের সাপেক্ষে যতটা দূরে স্থাপন করলে পূর্বের জড়তার ভ্রামকের সমান মান পাওয়া যাবে সেই দূরত্বটা কি আমরা বলি কি চক্রগতির ব্যাসার্ধ এখানে আমি লেখা আছে আমি যা বলেছি তো তোমরা অবশ্যই কনফিউশন থাকলে পজ করে এই লেখাটি পড়ে অবশ্যই দেখবে আমি আর রিডিং পড়ছি না আর সবাইকে একটু বলে রাখি আমার খুবই ঠান্ডার সমস্যা হয়েছে তো আমার ভয়েসটা মাইট বি অন্যরকম শোনা যেতে পারে আর কথাও একটু আটকে আটকে আসছে সো সবাই একটু কনসিডার করবে এটা যাক তো আমাদের চক্রগতির ব্যাসার্ধ এটাকে আমরা আবার আর দিয়ে প্রকাশ করি না এটাকে আমরা কে দিয়ে প্রকাশ করি স্মল কে বা ক্যাপিটাল কে যেটা দিয়ে প্রকাশ করো এভরিথিং সোকে তো আই ইকুয়াল টু কি আমরা এম কে স্কোয়ার তো আমাদের এই যে এই রাশিমালাটা এই রাশিমালাটা কিন্তু বেসিক্যালি এইটারই সমান তাই আমি এটাও দিয়েছি এটাও দিয়েছি তাহলে এটা কেন করলাম বুঝা গেল তো আমরা যেহেতু জানি কণার ক্ষেত্রে সূত্র হচ্ছে আই ইকাল টু এম আর স্কোয়ার আর বস্তুর ক্ষেত্রে জড়তার ভ্রামকের সূত্র হচ্ছে আই ইকাল টু এম কে স্কোয়ার খালি একটা জিনিসই টার্ম চেঞ্জ হয়েছে আর এক জায়গায় কে এসেছে কেউ একটা ব্যাসার্ধ বাট একটু স্পেশাল ব্যাসার্ধ এটা হচ্ছে বস্তু রূপান্তরিত কণার বস্তু থেকে রূপান্তরিত কণাটা যত ব্যাসার্ধে রাখলে বস্তুর সমান জড়তার ভ্রামক পাওয়া যায় তো আমাদের পরীক্ষাগুলোতে যেহেতু আমাদের এই কাজটি করার সুযোগ নেই কারণ এটা অনেক লেন্দি হবে তো আমরা সাধারণত এই টার্মটি ইউজ করি আর স্যাররা আমাদের আইদার কে দিয়ে দেয় অথবা কেই বের করতে বলে তো আমরা দেখি একটু কে বা এগুলোর ভ্যালুটা কীরকম হয় তো আমাদের দুইটা ম্যাথ আমরা পাশাপাশি রেখেছি বেসিক্যালি এগুলো এম সিকিউর ম্যাথ এম সিকিউরতে আসবে বাট তোমাদের কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করার জন্য আমি জাস্ট বলছি তো প্রথম প্রশ্নটি পড়ি একটি পাঁচ গ্রাম কণাকে সুতায় বেঁধে ঘোরানো হলে কণাটির জড়তার ভ্রামক দশ কেজি মিটার স্কোয়ার হলে কণাটি কত ব্যাসার্ধ পথে ঘুরছিল তো এখানে ডাটা দেওয়া আছে পাঁচ গ্রাম ভরটা দেওয়া আছে আর জড়তার ভ্রামক দশ কেজি মিটার স্কোয়ার দেওয়া আছে এখন পাশের প্রশ্নটি পড়ি একবারে আমরা দুইটা ম্যাথ করব একটি পাঁচ কেজি বস্তুকে কোনো অক্ষের সাপেক্ষে ঘুরালে বস্তুর জড়তার ভ্রামক একশো কেজি মিটার স্কোয়ার হলে বস্তুটির চক্রবর্তীর ব্যাসার্ধ কত প্রশ্ন দুইটার মধ্যে তফাৎ খুঁজতে চেষ্টা করো একটাতে কণা একটাতে বস্তু দুইটাতেই ভর দেওয়া আছে দুইটাতেই জড়তার ভ্রামক দেওয়া আছে একটাতে জানতে চেয়েছে ব্যাসার্ধ আর একটাতে জানতে চেয়েছে চক্রগতির ব্যাসার্থ তাহলে জিনিসটা কি জিনিসটা হচ্ছে আমাদের দুই ক্ষেত্রেই দেওয়া আছে এম আই আর আর জানতে চেয়েছে এই পাশে আর ওখানে এম আই আর কে জানতে চাওয়া হয়েছে তার মানে জাস্ট কণা বলে তুমি ফর্মুলা ব্যবহার করছো এম আর স্কোয়ার আর বস্তু বলে ফর্মুলা ব্যবহার করছো এম কে স্কোয়ার সাধারণত এগুলো রিটার্নে আসে না তবুও যদি রিটার্নে আসে অবশ্যই অবশ্যই খেয়াল করবে যে তোমার কণা থাকলেই তুমি এই সূত্রটি ব্যবহার করবে আর বস্তু থাকলে কিন্তু তুমি এই সূত্রটি ব্যবহার করে যদি ম্যাথ সলভ করো মানে কোনো ভুল যাবে না তুমি আর ইকোয়াল টু উত্তর লিখলে আর তোমার এক বন্ধু ধরো কে ইকোয়াল টু দিয়ে উত্তর লিখলো আর প্রশ্নটা ধরো ছিল বস্তু দিয়ে তাহলে কিন্তু তোমার বন্ধুকে যে যে এই সূত্রটি ব্যবহার করে লিখলো তাকে কিন্তু ফুল মার্কস দিবে আর তোমার কিন্তু এক মার্কস কেটে রাখতে পারে কারণ কনসেপচুয়ালি বস্তুর ক্ষেত্রে ব্যাসার্ধ বলতে কোনো কিছু নাই বস্তুর ক্ষেত্রে চক্রগতির ব্যাসার্ধ বলতে টার্ম আছে ঠিক আছে তাহলে আমি দুই ক্ষেত্রেই হিসাব করে আর পেয়ে যাব কে পেয়ে যাব সো এইগুলো খুব সামান্য ম্যাথ জাস্ট ভ্যালুগুলো বসালেই তুমি জিনিসগুলো পেয়ে যাব আর আরেকটা জিনিস চক জড়তার ভ্রামকের একক কী কেজি মিটার স্কোয়ার কারণ এম আর স্কোয়ার বা এম কে স্কোয়ার দুই ক্ষেত্রেই দেখতে পাচ্ছ ভর ইন্টু একটা দূরত্ব স্কোয়ার যাচ্ছে তার মানে আলটিমেটলি কেজি মিটার স্কোয়ার করে হবে যাক তো আমরা চলে আসি এরপরে এখন আমাদের কয়েকটা কথা বলে আমি এই পেজটা শুরু করব সেটা হচ্ছে আমাদের যদি বলে এই কেটলি টাইপের কোনো বস্তুর ক্ষেত্রফল বের করতে তাহলে তোমাকে যদি বলে কেটলিটার ক্ষেত্রফল বের করে দাও তাহলে তুমি কি এটা এক দেখাতে পারবে না কারণ কি এটা একটা কমপ্লেক্স শেপ কেন কারণ এখানে কোনো রেগুলার আকৃতি নেই এখানে তুমি চিন্তা করলে একটা গোলক আছে এখানে তুমি চিন্তা করলে একটা সিলিন্ডারের মতো আকৃতি আছে এখানে চিন্তা করলে একটা ফাইনালের মতো আকৃতি আছে তার মানে এটা বিভিন্ন বস্তুর সমন্বয় মানে বিভিন্ন শেপের সমন্বয়ে গঠিত তো এটা একটা ইররেগুলার অবজেক্ট ইররেগুলার শেপ 
বাট তোমাকে যদি চতুর্ভুজের ক্ষেত্রে ফল বের করতে বলা হয় তুমি খুব দ্রুতই বলে দিবে দৈর্ঘ্য ইন্টু প্রস্থ আয়ত ক্ষেত্রেরও তাই বলবে ত্রিভুজের বললে বলবে হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু চোতা তো এরকম করে গোলকের ক্ষেত্রে ফলে সূত্র বলতে বললে বলবে ফোর পাই আর স্কোয়ার তো এরকম তুমি বলতে পারবে তার মানে কোনো রেগুলার শেপের অবজেক্টের জন্য যেমন সরাসরি ক্ষেত্রফলের সূত্র আমাদের জানা আছে ইরেগুলার ক্ষেত্র ইরেগুলার অবজেক্টের জন্য যেমন সরাসরি ক্ষেত্রফলের সূত্র আমাদের জানা নাই তেমনি জড়তার ভ্রামকও যেহেতু একটা বস্তুর ওপর ডিপেন্ড করে এটা একটা বস্তুর ধর্ম বা কণার ধর্ম তাই এগুলোর রেগুলার শেপের অবজেক্ট যেমন চাকতি নিরেট চাকতি ফাঁপা চাকতি নিরেট গোলক ফাঁপা গোলক দণ্ড এরকম রেগুলার অবজেক্টের জন্য রেগুলার শেপের অবজেক্টের জন্য আমাদের জড়তার ভ্রামকের সরাসরি সূত্র আছে তার মানে এই যে এই সূত্রটা দেখলাম এই সূত্রটা বেসিক্যালি সবার ক্ষেত্রেই খাটে আই ইকল টু এই যে আমরা আগের পেজে যে সূত্রটা দেখে এসছি যে এইটার কথা বলছি আমি তো আর এই যে এই সূত্রটা যে দেখে এসেছি এই সূত্রটা সকল বস্তুর জন্যই আছে বাট এগুলোরও একটা সিম্প্লিফাইড ফর্ম আছে কাদের জন্য আমাদের রেগুলার শেপের অবজেক্টের জন্য যেমন চতুর্ভুজ আকৃতির অবজেক্ট হতে পারে দণ্ড আকৃতির অবজেক্ট হতে পারে তো এইগুলো ছাড়াও আরেক আরও কয়েকটা সূত্র আমরা শিখব সেগুলো হচ্ছে বস্তুর শেপ বিশেষে সো এই সূত্রগুলো আমাদের একটু ভালো করে জানতে হবে আমি লিস্ট করে দিয়েছি যে এখানে তোমাদের কোন সূত্রগুলো শিখতে হবে তো এইগুলোই আমরা এখানের জিনিসগুলোই আমরা সূত্র আকারে দেখব তো এখানের সূত্রগুলোই আমাদের রয়েছে কন আকৃতিটা আমরা দেখে এসেছি আই ইকল টু এম আর স্কোয়ার আমরা সরু দণ্ডে শিখবো রিং আকৃতি শিখবো নিরেট বৃত্ত আকৃতি শিখবো নিরেট গোল আকৃতি শিখবো চতুর্ভুজ আকৃতি শিখবো চতুর্ভুজ আকৃতি শিখব তো বেসিকালি তুমি বলতে পারো সরু দণ্ডের কেন দুইটা রয়েছে চতুর্ভুজ আকৃতির কেন দুইটা রয়েছে কারণ আমি এই স্লাইডটিতে যদি একটু যাই খেয়াল করে দেখো এই জায়গাটি দেখালে তোমরা বেটার বুঝতে পারবে এই জায়গাগুলো দেখালে বেটার বুঝতে পারবে তো আমি শুরু করি এইটা দিয়ে তো এই এটাও একটা গোলক এটাও একটা গোলক খেয়াল করে দেখো এটার মধ্যে জড়তার ভ্রমকের সূত্র কি আই ইকুয়াল টু টু বাই ফাইভ এম আর স্কোয়ার এম কি গোলকের ভর আর কি গোলকের ব্যাসার্ধ ভালো কথা এখানে কেন টু বাই ফাইভ এখানে কেন টু বাই থ্রি খেয়াল করে দেখো এইখানে তোমার ভেতরের অংশটা বেসিক্যালি এটা কিন্তু জাল দেওয়া এরকম না এটা কিন্তু পুরাটাই একটা গোলক জাস্ট আমি তোমাদের ভেতরের জিনিসটা দেখানোর জন্য এখানে জায়গাটা হলক করে দিয়েছে এখানে জায়গাটা ফাঁপা করে দিয়েছে ভেতরের জায়গাটা দেখার জন্য কিন্তু এটা কিন্তু পুরোটাই কিন্তু একটা সলিড ঠিক আছে তো এখানে খেয়াল করে দেখো এখানে মাঝখানের এই অংশটা যদি চিন্তা করো এখানে এটা কিন্তু তোমার ভরাট আর এইখানের এই অংশটা দেখো আমি লাল একটা অংশ স্ট্রাইপ দিয়েছি এই স্ট্রাইপটা দেখো দেখা যাচ্ছে তার মানে কি এটা কিন্তু ফাঁপা দ্যাট মিন্স এটা হচ্ছে ফুটবল টাইপের জিনিসের মতো আর এটা হচ্ছে তোমার একদম ভরাট নিরেট টাইপের জিনিসের মতো তো স্বাভাবিকভাবে একটা গোলক যদি হয় দুইটা শেপ একই সবই একই বাট সূত্র আলাদা হয়ে যাচ্ছে জড়তার ভ্রমকের কিসের ওপর নির্ভর করে ফাঁপা ফাঁপা না নিরেট সেটার ওপর ডিপেন্ড করে দ্যাট মিন্স আমরা একটা জিনিস শিখলাম সেটা হচ্ছে রেগুলার শেপের অবজেক্টের জন্য একই শেপের জিনিস বাট জড়তার ভ্রমকের সূত্র দুইটা হতে পারে কিসের ওপর নির্ভর করে আমার ফাঁপা আছে না নিরেট আছে সেটার ওপর ডিপেন্ড করে এটা গেল একটা কেস এবার আসি আরেকটা কেস এই কেসটাতে দেখো দুইটাই নিরেট দুইটাই সরু দণ্ড দুইটাই নিরেট বাট এইখানে তাকে ঘুরানো হচ্ছে কোথায় কেন্দ্র করে একদম মাঝখানে ছিদ্র করে তাকে ঘুরানো হচ্ছে তো একটা স্কেলের কথাই চিন্তা করতে পারো স্কেলের ধরো একদম মাঝখানে আঙুল রেখে তুমি তাকে ঘুরাচ্ছ সেটা করতে পারো আবার তুমি একটা স্কেলের কিনারে আঙুল রেখে সেটা ঘুরাতে পারো স্কেল চিন্তা করতে পারো কলম দিয়েও চিন্তা করতে পারো তো খেয়াল করলে দেখবে তোমরা যখন মাঝখানে আঙুল রেখে ঘুরাচ্ছ তখন ঘুরানোটা যেরকম স্মুথ তুমি যখন কিনারে আঙুল রেখে ঘুরানোচ্ছ তখন কিন্তু ঘুরানো ততটা স্মুথ হচ্ছে না তার মানে তুমি যখন মাঝখানে আঙুল রেখে ঘুরাচ্ছ তখন স্থির থেকে ঘুরাতে কিন্তু তুমি কম্পারেটিভলি একটু স্বাচ্ছন্দ্য ফিল করছো তুমি যখন কিনারে আঙুল রেখে ঘুরাচ্ছ তখন কিন্তু তোমার তুলনামূলক একটু কম স্বাচ্ছন্দ্য হচ্ছে অর্থাৎ তা মনে হবে তোমার সে ব্যয়দবি বেশি করছে ব্যয়দবি বলতে কি বোঝাচ্ছি সে স্থির থেকে ঘুরতে কম চাচ্ছে তো এই জিনিসটা আসলে কি বোঝাচ্ছে সে যেহেতু ব্যয়দবি বেশি করছে তার মানে কি তার জড়তার ভ্রামক বেশি সে নিজেরটা ধরে রাখতে চায় তাই খেয়াল করে দেখো মানগুলো এই ক্ষেত্রে কি মাঝখানে যখন আঙুল রেখে ঘুরানো হচ্ছে তখন তার মান কি ওয়ান বাই টুয়েলভ এম এল স্কোয়ার আর এখানে মানটা কি ওয়ান বাই থ্রি এম এল স্কোয়ার এল হচ্ছে দৈর্ঘ্য আর এম হচ্ছে ভর ওয়ান বাই থ্রি মানে কি বড় না এটা তার মানে এই ক্ষেত্রে তার বললাম ব্যয়দবি বেশি মানে এই ক্ষেত্রে তার জড়তার ভ্রামক বেশি আর এই ক্ষেত্রে কি মানটা 
ছোট না মানটা ছোটর অর্থ কি মানটা ছোটর অর্থ হচ্ছে এই ক্ষেত্রে তার ব্যয়দবি কম অর্থাৎ তুমি তাকে যে অর্ডার দিচ্ছ সে অর্ডার সে পালন করছে সাথে সাথেই আর সে তুলনামূলক কম পালন করছে রাইট তো এইভাবে কিন্তু মানগুলো আমরা ফিল করতে পারি ধরো একটা বস্তুর জড়তার ভামকের মান দুইশো আর একটা বস্তুর জড়তার ভামকের মান চারশো তুমি বুঝতে পারবে যে বস্তুর জড়তার ভামকের মান চারশো সেটাকে স্থির থেকে ঘুরানোটা কষ্টকর আবার ঘুরানো থেকে থামানোটাও কষ্টকর ঠিক আছে দুইভাবে বলা যায় যাক আমরা সূত্রগুলো একটু শিখি আমি বলবো এই পেজটা এখন এই মুহূর্তে তোমরা একটু টস করবে পস করে সবগুলো সূত্র খাতায় লিখে রাখবে তবে তোমাদের জন্য একটা সাজেশন দিই সাজেশনটা হচ্ছে আমাদের এইচএসির জন্য সাধারণত কণা আকৃতির সূত্রটা লাগে সরু দণ্ডাকৃতির সূত্র এখানে খেয়াল রাখো সরু দণ্ডাকৃতির একটি হচ্ছে কেন্দ্র বরাবর অক্ষের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামক আর একটা হচ্ছে কিনার বরাবর অক্ষের সাপেক্ষে জড়তার ভ্রামক সরু দণ্ডেরই দুইটা সূত্র তো এই দুইটা সূত্র লাগে এইচএসিতে এই তিনটা সূত্র উপরের এইচএসিতে লাগে আবার এই যে নিরেট গোলক আকৃতি আমি যেটা দেখাচ্ছি সেটাও এইচএসিতে লাগে এইচএসির জন্য সাধারণত এই চারটা যেটা দেখালাম এই চারটা শিখলেই হয় বাট অ্যাডমিশনের জন্য স্পেশালি বুয়েট অ্যাডমিশনের জন্য এগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট এগুলো আরও বেশি লাগে চতুর্ভুজ আকৃতির জন্য এই সূত্রগুলো তো এই সূত্রগুলোর প্রত্যেকটারই আলাদা 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 ডিরাইভেশন আছে তো এই ডিরাইভেশনগুলো সাধারণত তোমাদের ইনফ্যাক্ট আমি ইউনিভার্সিটিতে যখন ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি তখন আমাদের প্রথম সেমিস্টারের মেকানিক্স ছিল অ্যানালিটিক মেকানিক্স ওইখানে আমাদের প্রথমেই এইগুলোর সূত্রের ডিরাইভেশনগুলো পড়ানো হয়েছে সো বেসিক্যালি ইন্টার লাইফে আমরা সূত্রের ডিরাইভেশনগুলো পড়ি না এগুলো ভার্সিটিতে যে পড়ানো হয় তো যাক তো আমাদের এই সূত্রের ডিরাইভেশনগুলো আমাদের ইন্টারের জন্য দরকার নেই আমাদের যা সূত্রগুলো লাগবে তো এই সূত্রগুলো আলটিমেটলি আমরা পড়বো তো আমি বলবো পজ করে এগুলো লিখে নিতে আর এইচএসি যেহেতু তোমাদের সামনে তো এইচএসির জন্য আলটিমেটলি তোমরা এই কয়টা চারটা সূত্র একটু ভালো করে মুখস্থ করে রাখবে তো পরিচয়গুলো বুঝাই যাওয়ার কথা কনার ভর স্মল এম দিয়ে বোঝানো হচ্ছে স্মল আর দিয়ে বোঝাচ্ছে কনার ঘূর্ণন ব্যাসার্থ আর এক্ষেত্রে ক্যাপিটাল এম দিয়ে বোঝানো হচ্ছে দণ্ডের ভর আর ক্যাপিটাল এল দিয়ে বোঝানো হচ্ছে দণ্ডের দৈর্ঘ্য তো দুই ক্ষেত্রেই দণ্ডের দৈর্ঘ্য ঠিক আছে পুরো দণ্ডের দৈর্ঘ্যটাই কিন্তু নিরেট গোলকেরটা যদি বলি এক্ষেত্রে ক্যাপিটাল এম দিয়ে আমার গোলকটার ভর আর ক্যাপিটাল আরটা দিয়ে আমার গোলকটার ব্যাসার্থ তো এমনিভাবে নিরেট বৃত্ত আকৃতি বৃত্ত আকৃতি বুঝতে পারছো এটা থ্রি ডাইমেনশনাল এটা টু ডাইমেনশনাল এটা হচ্ছে সিডির মতো ডিস্কের মতো আর এটা হচ্ছে তোমার গোলক আর এটা চতুর্ভুজ আকৃতির প্লেট প্লেট চতুর্ভুজ আকৃতির একটা পাতের মতো তো এই পাতের মতোই একবার তোমার এই বরাবর অক্ষ করে মানে আমরা যদি এখান বরাবর ফুটা করে দিই আমি যে আমার এই লাল ডাক্টা যেখানে সেখানে বরাবর ফুট আপ করে দিই তারপরে ঘুরাই সেটা একটা হতে পারে আবার আমি যদি সাইড বরাবর একটি কিছুর সাথে তাকে বেঁধে বা গাম দিয়ে লাগিয়ে এটা কাঠি দিয়ে লাগিয়ে এটা বরাবর ঘুরাই তাহলে আরেক রকম হতে পারে তো আলটিমেটলি এই টার্মগুলো দেওয়া আছে সো আমাদের বেসিক্যালি এই কয়টাই লাগবে এই সূত্র এইচ এইচএসির জন্য যাক আমরা একটি বোর্ডের ম্যাথ দেখে আসি যেটা রিসেন্টলি এসেছে তো আমাদের এই সূত্রগুলো এদের কীরকম ম্যাথ আসে ম্যাথগুলো বেসিক্যালি খুবই সহজ যদি সূত্রগুলো তোমার জানা থাকে আমরা প্রশ্নটা পড়ি প্রশ্নটাতে কী দেওয়া আছে দেওয়া আছে এবি একটি দণ্ডাকৃতির বস্তু যার ভর হচ্ছে দুই কেজি দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে তিরিশ সেন্টিমিটার সামনে একটা স্কেলের মতো স্বাভাবিকভাবে আমাদের স্কেলগুলো তিরিশ সেন্টিমিটার হয়ে থাকে এক্স ওয়াই ঘূর্ণন অক্ষ দেওয়া আছে মানে এ বরাবর অক্ষ রেখে আমরা ঘুরাচ্ছি কিনারে অক্ষ আছে খেয়াল রাখতে হবে এগুলো কোথায় অক্ষ তো উদ্দীপকে দণ্ডটির জড়তার ভ্রামক নির্ণয় করতে বলা হয়েছে তো এটা প্রথম প্রশ্ন খুবই ইজি এরপরে হচ্ছে উদ্দীপকে দণ্ডটির ঘূর্ণন অক্ষ এক প্রান্ত থেকে মধ্যবিন্দুতে নিয়ে এলে দণ্ডটির চক্রগতির ব্যাসার্ধের কীরূপ পরিবর্তন হবে সেটা জানতে যাচ্ছে তো আমরা ওয়ান বাই ওয়ান করিয়ে আসো তো আমরা শুরু করব তো আমরা গ নাম্বার প্রশ্নটা দিয়ে শুরু করি আমাদের বলে দেওয়া আছে এই মুহূর্তে দণ্ডটা যেই অবস্থায় আছে এক সয় ঘূর্ণন অক্ষ নিয়ে মানে কিনারে অক্ষ নিয়ে এই অবস্থায় আমাদের জড়তার ভ্রমণ বের করতে বলে দেওয়া হয়েছে তো আমার এখানে দেওয়া আছে কি ক্যাপিটাল এম যেহেতু বস্তু তাই ক্যাপিটাল এম ভর দিয়ে প্রকাশ করল ক্যাপিটাল এম এর ভর দিয়ে ভর প্রকাশ করলাম টু কেজি দেওয়া আছে এল দেওয়া আছে আমার থার্টি সেন্টিমিটার থার্টি সেন্টিমিটার আমি জানি কি পয়েন্ট থ্রি মিটার যাক আমার এখানে জানতে চাওয়া হয়েছে জড়তার ভ্রামক কত যেহেতু কিনারে অক্ষ আমরা একটু আগে পড়ে এসেছি ঘূর্ণন অক্ষ যদি কিনারে থাকে তাহলে জড়তার ভ্রামকটা একটু বেশি হয় মাঝখানের চেয়ে সেটা কত ওয়ান বাই থ্রি এম এল স্কোয়ার তো এম এর ভ্যালু জানি এল এর ভ্যালু সেন্টিমিটারে ছিল আমি মিটারে নিয়ে নিলাম তো আমি যদি এগুলো নিয়ে এসে বসাই তাহলে আমার ভ্যালু চলে আসবে জাস্ট ওয়ান
এরপর এর প্রশ্নটা বলে দেওয়া আছে উদ্দীপকের দণ্ডটির ঘূর্ণনক্ষ এক প্রান্ত থেকে যদি মধ্যবৃন্দুতে নিয়ে আসি মানে আগে ঘূর্ণনক্ষ ছিল এখানে আমরা এরপরে যদি চিন্তা করি দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ঘূর্ণনক্ষটা মাঝখানে নিয়ে আসলে নতুন একটা চক্রগতির ব্যাসার্ধ হবে জড়তার ভ্রমক হবে আর এটার কি কী রূপ পরিবর্তন হয় মানে এই ক্ষেত্র থেকে মাঝখানে ঘূর্ণনক্ষটা নিয়ে আসলে চক্রগতির ব্যাসার্ধ কী রূপ পরিবর্তন হবে তো আমরা আগে এই ক্ষেত্র মানে বর্তমানে যেভাবে আছে কিনারে অক্ষ রেখে যেভাবে আছে সেই অবস্থার জন্য জড়তার ভ্রমক বের করলাম আবার এই অবস্থার জন্য যদি চক্রগতির ব্যাসার্ধ বের করতে যাই আমরা জানি সে একটা বস্তু কিনারে অক্ষ থাকুক বা মাঝখানে অক্ষ থাকুক সে তো একটা বস্তু আর বস্তু মানে এই সূত্রটা তো খাটবে আই ইকুয়াল টু এম কে স্কোয়ার এটা সকল বস্তুর জন্য প্রযোজ্য তো আই ইকুয়াল টু এম কে স্কোয়ার থেকে আমরা যদি আই এর ভ্যালুটা বসাই যে আই এর ভ্যালুটা নিয়ে এসে বসাই এম এর ভ্যালু টু কেজি যদি নিয়ে এসে বসাই তাহলে আমি যে ভ্যালুটা পাবো সেটা হচ্ছে পয়েন্ট মিটার চক্রগতির ব্যাসার্ধ একটা ব্যাসার্ধ মানে একটা দূরত্ব তাই এটা মিটারে তো আমার প্রথম ক্ষেত্রে কিন্তু মানে এই অবস্থার জন্য কিন্তু আমরা চক্রগতির ব্যাসার্ধটা পেয়ে গেলাম এবার আসি দ্বিতীয় কেসটা দ্বিতীয় কেসটা কি বলে দেওয়া আছে বলে দেওয়া আছে এক প্রান্ত থেকে এখন তো এক প্রান্তে আছে এটা যদি মাঝখানে নিয়ে আসি ঘূর্ণনক্ষটা ঘূর্ণনক্ষটা যদি মাঝখানে নিয়ে আসি সেই ক্ষেত্রে আমার কি চেঞ্জ হয়ে যাবে আই এর সূত্র চেঞ্জ হয়ে যাবে তো আমার সেই ক্ষেত্রে নতুন যে আইটা আসবে সেটাকে আমি আই প্রাইম বলছি আই প্রাইম ইকুয়াল টু সূত্র কী ছিল মধ্যে যদি অক্ষ থাকে সেটা একটু কম সেটা কত ওয়ান বাই টুয়েলভ এম এল স্কোয়ার তো ওয়ান বাই টুয়েলভ এম এল স্কোয়ার এম এর ভ্যালু জানি এল এর ভ্যালু জানি একইভাবে যদি আমি ভ্যালুগুলো বসাই বসিয়ে যদি হিসাব করি আমার চলে আসলো কত পয়েন্ট জিরো ওয়ান ফাইভ কেজি মিটার স্কোয়ার তো তুলনামূলক মানটা দেখো একটু কম এসেছে কারণ মাঝখানে অক্ষ রেখে ঘোরানোটা একটু ইজিয়ার স্থির অবস্থা থেকে ঘোরানোটা ইজিয়ার আবার ঘোরানো থেকে থামানোটাও ইজিয়ার তো এটার জন্য আবার আমরা বলতে পারি সে যেহেতু এটা তো বস্তু মাঝখানে অক্ষ থাকলেও তো কি হলো সে তো একটা বস্তু বস্তু মানে আই ইকুয়াল টু এম কে স্কোয়ার সূত্রটা খাটবে যেহেতু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তাই প্রাইম দিয়ে প্রকাশ করছি আই প্রাইম ইকুয়াল টু এম কে প্রাইম স্কোয়ার তো এই ক্ষেত্রে আমরা কে প্রাইমটা কিন্তু বের করে ফেলতে পারবো এই আইটা বস বসিয়ে এম বসিয়ে এই আইটা বসিয়ে যদি আমরা কে প্রাইমটা বের করি তো আই প্রাইম বসিয়ে এম বসিয়ে কে প্রাইম বের করলাম তো কে প্রাইম আমার চলে আসলো পয়েন্ট জিরো এইট সেভেন আর যদি আমাদের চক্রগতির ব্যাসার্ধের পরিবর্তন যেহেতু জানতে চাওয়া হয়েছে তো পরিবর্তন জানতে চাওয়া হলে জাস্ট আমি দুটো বিয়োগ করব শেষ বিয়োগ আদি মানে দ্বিতীয় ক্ষেত্রেরটা বিয়োগ প্রথম ক্ষেত্রটা যদি করি মানে পয়েন্ট জিরো এইট সেভেন মাইনাস পয়েন্ট ওয়ান সেভেন থ্রি যদি করি তাহলে আমার ভ্যালুটা মাইনাসে আসে মাইনাস পয়েন্ট জিরো এইট সিক্স মিটার এক্ষেত্রে মাইনাসটি কী বোঝানো হচ্ছে চক্রগতির ব্যাসার্ধ কমে গিয়েছে চক্রগতির ব্যাসার্ধ হ্রাস পেয়েছে অর্থাৎ আমাদের ম্যাথটি কিন্তু হয়ে গেল জাস্ট এরকম সিম্পল ম্যাথ তোমাদের আসতে পারে তো আরও এইগুলো নিয়ে কমপ্লেক্স ম্যাথ আলোচনা হবে বেসিক্যালি এগুলো অ্যাডমিশনে তোমাদের লাগে ওইগুলো আমি নেক্সট ভিডিওতে কাভার করব ওইগুলো শেখার জন্য আমি আগে দুইটো উপাদ্য তোমাদের শেখাবো সেটা হচ্ছে সমান্তরাল অক্ষ উপাদ্য ও লম্ব অক্ষ উপবাদ্য তো ওগুলো কাজে লাগিয়ে কয়েকটা কমপ্লেক্স কম্বাইন ম্যাথ আমরা করব তো ওগুলো ইজি আছে যদি কম এই কনসেপ্টটা তোমরা ভালো করে বুঝতে পারো আজকে এ পর্যন্তই ধন্যবাদ সবাইকে